the most important point to understand, which has resulted from our conversations, is that we have agreed that the two parties in future will form a partnership, a 50-50 partnership. Eh, lakini swala la msingi kabisa kulelewa katika majadiliano haya ni kwamba zile timu mbili zimekubaliana kwamba hapo baadaye sasa wataingia makubaliano ya ubia wa asilimia hamsini kwa hamsini. This is the way we always prefer to do business. We believe partnership is the 21st century most compelling model of doing business. Eh, na huo ndio utaratibu wa kufanya biashara kwa karne hii ya 21 ndio tumeamua kufanya biashara kwa mtindo huo. A partnership requires trust between the two parties. Eh, kwa sababu bia unahitaji kuwepo na kuaminiana baina ya pande mbili. I wouldn't be standing here today if I didn't feel or we didn't feel that there was good trust established between the two parties as a result of our three months of discussions. E, na kama pasingekuwa na kuaminiana kati yetu tusingeweza kufikia hatua hii ya leo baada ya miezi mitatu ya majadiliano. And I also want to say a special word of thanks to President Magufuli on this very specific point because I know he believes as well that trust is the basis of any good partnership. Lakini kwa namna ya pekee kabisa anapenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya msimamo wake maana yeye anaamini hasa kwamba katika ubia ni lazima kuwe na kuaminiana. The currency of trust between two parties is transparency. Both partners must know everything all the time. Na msingi wa ma, ma, msingi wa kuaminiana baina ya pande mbili lazima kuwe na uwazi kwanza. And that is where this relationship is currently and will remain as far as we're concerned. Kwa hiyo mahusiano yetu sasa yatabakia katika misingi hiyo misingi ya uwazi. Secondly I want to say is that this partnership we are very excited about because not only will it be important and valuable and successful in its own right with respect to the existing assets but we view this as creating the potential to build a very compelling business inside Tanzania and in this part of Africa. Eh tunaamini kwamba ubia huu sasa ambao tunaojenga sasa utaboresha zaidi biashara kwa Tanzania na pia kwa upande wetu. So the future looks extremely bright. We still have a lot of work to do. Kwa hiyo bado hapa baadaye tuna kazi kubwa ya kufanya. And as you know, all of the arrangements need to be approved by the independent shareholders and the independent directors of uh, our 64% London listed subsidiary Acacia. Uh, as you know, all of these arrangements need to be approved by the independent shareholders and the independent directors of our 64% owned London listed subsidiary Acacia. Eh, kwa hiyo hiyo yote haya makubaliano yote lazima yapitishwe na wa, wakurugenzi wetu wa Uingereza ambao wana asilimia sitini na nne ya ya, ya ya hisa. Now although I do not want to spend a lot of time on the past there is one important point I do need to cover. Eh, na kwa sababu tumechukua muda mrefu sana hapo nyuma sasa tuna mambo mengine muhimu ya kushughulikia pia. As everyone knows there have been some very meaningful Uh, disagreements between the government of Tanzania uh, and uh, our side on uh, our tax uh, position. So what we have agreed is that we will pay 300 million dollars uh, as a show of good faith on this issue. In addition, eh tumekubaliana kwamba tutalipa dola bilioni 309 bilioni 309 309 bilioni 300 kwa ajili ya kuonyesha uaminifu wetu baina yetu. In addition, given the complexity of this issue, we are forming a small working group of the two teams to further study the issues in greater detail 
to see what the ultimate resolution of it will, will be kwa, kwa sababu ya ugumu wa swala lenyewe tumekubaliana kuunda timu ndogo ambayo itashirikisha pande zote mbili kwa ajili ya kuendelea kuyashughulikia masuala machache yaliyosalia and to tie together my first set of comments with my second these discussions will be carried on in the spirit of partnership which as i mentioned a minute ago means complete transparency and trust to get to the bottom of the facts kama nilivyosema hapa awali mchakato huu wote utaenda kwa misingi ya kuaminiana na misingi ya uwazi ili tuweze kuelewa masuala yote kwa uhakika zaidi I'd like to finish by again both congratulating and thanking President Magafuli because he has been absolutely instrumental in creating this partnership allowing it to occur and from my point of view and I see this all over the world this is the single most distinctive business model for the 21st century that exists in the world and the fact that it's being created here in Tanzania is a great great compliment to the country and to its leader. Eh napenda napohitimisha kumshukuru tena mheshimiwa Rais Magufuli kwa sababu amekuwa ndio kinara wa mchakato huu mzima na mtetezi wa mfumo huu wa biashara kwa karne ya 20 na moja. Na itakuwa ni mfano mkubwa wa kuigwa wa kuigwa dunia. Thank you very much. Ninawashukuruni sana. Wajumbe wa kamati mbalimbali ambazo zimekuwa zinashughulikia shughuli hii na majadiliano haya. Mheshimiwa Rais na kushukuru sana kwa kuchukua hatua za dhati kuhakikisha kuwa rasilimali za Tanzania ya kuyomo madini yanainufaisha nchi yetu na wananchi wake. Hatua ulizochukua sasa zinaanza kuzaa matunda. Katika kutekeleza azma hiyo kwa nyakati tofauti mwaka huu mheshimiwa rais umeunda tume kamati mbalimbali mbali. mbali. baada ya kuridhika kwamba kumekuwa na hali isiyoridhisha ya nchi hii rasilimali zake kuporwa kuchukuliwa na wananchi wa Tanzania wakiendelea kuwa maskini na rasilimali hizo haziwasaidii na wakati mwingine kodi na malipo yanayotakiwa hayalipi yanavyotakiwa. Ulichukua hatua zifuatazo. Kwanza uliunda kamati ya profesa Abdul Karim Mruma iliyoanza kazi tarehe tisa Machi 2017 mpaka tarehe nne Mei 2017. Na baada ya hapo uliunda kamati chini ya profesa Nehemia Usoro iliyoanza kazi yake tarehe moja Aprili 2017 mpaka tarehe 12 Juni 2017. Hatua ulizozichukua za kusuia kupelekwa nje ya nchi yetu makinikia paka hapo utakapojiridhisha kwamba kweli ndani ya rasilimali hizo hakuna mali nyingine yaliifanya na kumfanya profesa John Thornton kuja kukuona hapa na alikuona tarehe 14 Juni Na baada ya hapo uliunda kamati ambayo mheshimiwa rais na shukuru sana kwa kunipa heshima kubwa mno kwako na kwa taifa letu ya mimi kuiongeza kuiongoza timu hiyo ya majadiliano kati ya serikali na bariki. Kazi tulianza ya mkutano nao tarehe 31 Julai 2017 na leo tarehe 19 Oktoba 2017 tumefikia hatua ya kutia sahihi tamko la maelewano Mheshimiwa Rais mazungumzo haya hayakuwa mepesi hata kidogo yalikuwa ni mazungumzo magumu na kuna nyakati zilitutetelesha sana lakini pande zote mbili tulifika mahali tukaona ni muhimu wote tukubaliane mambo ambayo yatajenga msingi imara wa mahusiano yetu ya siku za usoni lakini pia bila kufunika chini ya zulia yale yote yaliyofanyika huko nyuma na matokeo yake mheshimiwa rais ndio haya tumeona leo
timu ya maja, malengo ya, ya serikali katika majadiliano haya yalikuwa matano yafuatayo moja kuainisha fidia kutokana na makosa mbalimbali yaliyofanywa na makampuni tanzu ya Barik hapa nchini pili kujadili na kuweka mfumo mpya wa uendeshaji wa shughuli za uchimbaji na biashara ya madini ili kuleta mgao sawa kwa sawa wa mapato kati ya serikali na makampuni ya Barik tatu kujadili na kukubaliana muundo na mfumo wa uendeshaji utakaowezesha Tanzania kupata manufaa zaidi kutokana na uwekezaji unaofanywa kwenye migodi. Nne, kubadilisha mikataba ya uendeshaji migodi ya yani MDAs ili iendane na marekebisho ya sheria ya madini. Na tano, kuhakikisha wananchi wa Tanzania, wananchi na jamii inayozunguka migodi inapata manufaa zaidi kutokana na uwepo wa migodi kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Rais Baada ya mazungumzo haya, mwelekeo mpya sasa wa uendeshaji na usimamizi wa migodi iliyo chini ya bariki kamati zimekubaliana zime mwelekeo uwe ufuatao. Moja, Wamekubali masharti yote yaliyoomo katika sheria mpya za madini zilizotungwa na bunge letu. Masharti yote wameyakubali masharti yote ya sheria mpya wameyakubali na wamehakikisha masharti hayo yote yanaingia katika e, mfumo wa fedha ambao tumekubaliana pili wamekubali kwamba serikali itapata hisa katika migodi hiyo kwa asilimia sita kama sheria ilivyotamka lakini pamoja na kuwa na asilimia sita kama sheria ilivyotamka wamekubali kwamba inapokuja kwenye kugawana itakuwa nusu kwa nusu. Kwa hiyo sisi wenye asilimia sita na wao wenye asilimia zaidi itakapokuja kwenye mgao ni hamsini kwa hamsini. 50 50. Pia mheshimiwa rais katika mazungumzo haya katika huo mwelekeo mpya tumekubaliana kwamba migodi hiyo itaweka fedha zao zote za madini katika akaunti zilizopo hapa nchini. Na katika huo mwelekeo mpya pia tumekubaliana kwamba ofisi zao za London e, na ofisi zao za Johannesburg katika siku za usoni zitahamishiwa Tanzania na matege, ma, na, 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 na ma, 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 mazungumzo yetu ni kwamba makao makuu ya kampuni hiyo yawe Mwanza ingawa wanaweza kuwa na kampuni nyingine ma, e, ofisi nyingine sehemu nyingine ili kampuni hiyo na migodi hiyo iwe pale ambapo machimbo ma yanafanyika. Lakini pia katika mwelekeo mpya mheshimiwa rais tumekubaliana kwamba upo umuhimu wa kuanzisha kampuni mpya ya kusimamia na kuendesha migodi itakayokuwa na kama nilivyosema makao makuu yake Mwanza itakayoongozwa na mtendaji mkuu mkurugenzi wa fedha na mkurugenzi wa manunuzi mtanzania. Na ingawa serikali itakuwa na asilimia sita na mgao ule wa hamsini ya msini lakini wamekubali kwamba serikali katika mwelekeo mpya itakuwa na wawakilishi katika bodi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo na katika kila mgodi na pia wamekubali kwamba sehemu kubwa ya kazi za huduma mbalimbali zitolewazo migodini sasa kwa kiasi kikubwa inavyowezekana zitafanywa na kampuni za kitanzania na watanzania lakini pia wamekubali kuimarisha katika mwelekeo mpya huduma za jamii katika maeneo yatakayozunguka migodi kwa kuzingatia vipaumbele vya wananchi wenyewe Mheshimiwa Rais pia katika mwelekeo mpya wamekubali kwamba kila kampuni itakayoendesha mgodi kuhakikisha kuwa inaachana na utaratibu wa kutumia wafanyakazi wa mikataba na badala yake kuajiri wafanyakazi wa kudumu ambao ni wazawa na hawa watakapoajiriwa hawatakaa katika makambi lakini wataendelea kukaa kama ni mjini Mwanza kama ni wapi katika familia zao ili kuachana na mtindo wa kuwachukua wachimbaji wa madini na kwenda kuishi kwenye makambi sasa watafanya kama wanavyofanya kwao watakaa Mwanza na kwa kufanya hivyo wanafikiria kujenga barabara kutoka Mwanza kwenda Buryankulu ili wafanyakazi hao waende asubuhi kazini na warudi jioni ili kuachana na mtindo wa sasa 
wa wafanyakazi wa madini kukaa kwenye makambi na wakati watu wana familia zao na ni watu wazima. Lakini pia wamekubali kuajiri wa Tanzania katika nafasi muhimu za uongozi na utaalamu ama moja kwa moja au kwa kuwafundisha ili baadaye waweze kujaza nafasi za madaraka ya uongozi. Kwa kwa pamoja tutafanya tuta, tuta hivyo. Lakini pia tumeafikiana kutengwa kwa baji, kwa, kwa bajeti maalum kwa ajili ya kuchangia utafiti wa kuanzisha eh, kiwanda cha kuchakata makinikia lakini pia kujenga maabara kubwa ya kisasa ya kupima makinikia. Mheshimiwa Rais. Mafanikio mengine ambayo tumeyapata ni kwamba wamekubali kwamba serikali itakuwa na umiliki wa madini mengine yote katika makinikia yani zile strategic metals na rare earth elements kama zitapatikana na yatakayopatikana kutoka katika makinikia hayo wao watabaki na dhahabu e, fedha na shaba haya mengine yakipatikana basi e, wao wanasema hayo yatakuwa ni ya, ya Tanzania Mheshimiwa Rais mafanikio haya si madogo hata kidogo kwanza kama nilivyosema na alivyosema profesa Thornton ya kuweka mgao sawa wa faida wa hamsini kwa hamsini kati ya serikali na kampuni hizo na tumehakikisha mheshimiwa rais kwamba asilimia zile 16 ni kwa kila mgodi kila mgodi na kila mgodi tumehakikisha unajitegemea kama ambavyo sheria imesema lakini kubwa jingine mheshimiwa rais wamekubali kwamba katika mwelekeo mpya kesi zote mashauri yote yatafanyika hapa hapa Tanzania na sio tena nje ya nchi kama ilivyokuwa zamani na kuhusu swala la fidia ya malipo kama alivyoeleza profesa Thornton jambo hili limekuwa gumu kwa sababu mambo haya yaliyofanyika si mambo mazuri hayafurahishi lakini yamefanyika kwa kipindi cha miaka 16 na eneo hilo ndilo eneo ambalo limechukua muda mrefu wa mazungumzo na ili tupitie nyaraka zote tupitie risiti zote na kila kitu Mheshimiwa Rais ni jambo ambalo linahitaji muda. Lakini kama walivyoeleza ili kuonyesha nia yao njema, wamekubali kutoa malipo ya dola milioni saba, milioni tatu ambao ni takriban kama bilioni saba wakati mazungumzo ya jambo hilo yanaendelea. Kwa kuyatazama yote hayo Mheshimiwa Rais, nirudie tena kuambia ndugu zangu wote wa Tanzania kwamba tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwanza kwa azma yake ya kuyasimamia mambo haya kidete na kwa nguvu zake zote. Lakini pili tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kututia moyo na juhudi wakati wa majadiliano haya. Wenzetu walikuwa na wataalamu wengi wa elekezi kutoka makampuni makubwa duniani kutoka benki kubwa duniani. Lakini sisi timu ya watu wale nane uliowateua iliendelea kujadiliana nao pamoja na e, utaalamu huo mkubwa walionao. Na hatimaye mheshimiwa rais na wenyewe naamini wamejua kwamba sisi pia tuna uwezo wa kuingia katika majadiliano ya aina hiyo. Usinge kutupa imani hiyo na wewe ungeingia katika mtego e, wa kutuletea wataalamu kutoka nje ili watusaidie heshima yetu ingepungua na uwezo wetu usingethaminiwa. Lakini katika mazungumzo haya mheshimiwa rais sisi na wenzetu tumefika mahali pa kuheshimiana na kuelewa kwamba kila mmoja anataka kujenga mahusiano mapya. Nirudie tena e, kusisitiza kwamba mfumo huu ambao Barik wanaupendekeza mfumo wa kale na moja wa kushirikiana hamsini kwa hamsini ni mageuzi makubwa katika usimamizi wa rasilimali sio tu katika bara la Afrika lakini duniani na hii inaonyesha dhamira ya serikali ya Tanzania lakini dhamira ya kampuni ya Barik kwamba sasa tufungue ukurasa mpya ambapo si tena wananchi wa Tanzania wataona faida katika madini wanayochimba na ni mategemeo yetu kwamba hata katika mazungumzo hayo yaliyosalia tutafika katika maelewano mwafaka kwa hali hiyo mheshimiwa rais naomba kwa ridhaa yako 
kwa watanzania ni waombe mnyakumbuke maneno haya ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwalimu kama alivyo rais dr john pombe joseph magufuli leo alisema haya mapinduzi haya yanayotakiwa ni kwa wote si kwa wachache tulipoonewa tulionewa wote tulipoonywa tulinyonywa wote tulipopuuzwa tulipuuzwa wote ni unyonge wetu sote kwa pamoja ndio uliofanya tukaonewa tukanyonywa na tukapuuzwa mapinduzi tunayotaka sasa ni lazima yawe ni yetu pamo, wote pamoja ili mtanzania yeyote asiwe mnyonge na unyonge wake ukatumiwa kumnyonya na kumpuuza mheshimiwa rais na kushukuru sana kwamba leo maneno haya ya baba wa taifa mwasisi wa taifa letu mwalimu Julius Kambarage Nyerere yanatimia niruhusu tena ni kushukuru sana tena sana kwa imani kubwa aliyotupa katika kazi hii kwa maslahi ya nchi yako unaoipenda sana na kwa maslahi ya Watanzania unaowapenda sana Mungu akubariki na kushukuru sana mheshimiwa rais